ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു സയാൻ കിച്ചൺ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്നാക്സ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു കട്ട്ലേറ്റാണ് നിങ്ങൾ ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റ് വെജിറ്റബിൾ കട്ട്ലേറ്റ് അതുപോലെ ബീഫ് കട്ട്ലേറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ ചെമ്മീൻ കട്ട്ലേറ്റ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ നല്ല അടിപൊളിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബോയിലൊക്കെ ചെയ്ത് ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടാറ്റോ ആണ് ഞാനൊരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് പൊട്ടാറ്റോ ആണ് എടുത്തത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ചെമ്മീനാണ് കുറച്ച് ചെമ്മീനെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുമിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം വെച്ചു പാൻ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ഓയില് മതി കുറച്ച് ഓയിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെമ്മീൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചെമ്മീൻ ഇവിടെ ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം തിരിച്ചൊന്ന് ഇട്ടുകൊടുത്ത് മറ്റേ ഭാഗവും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് ഭാഗവും ഏകദേശം ഒന്ന് ഫ്രൈ ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് എടുത്തത് അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതും കൂടി ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ കുക്ക് ഒന്നും ആവേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ പച്ച മണക്ക മാറി ഒന്ന് വയന്നാൽ മതി ഉള്ളി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മൊരിയൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് അതൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടട്ടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മസാലയൊക്കെ റെഡിയായി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് മല്ലിയാലും കൂടി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് അവിടെ മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ച പൊട്ടാറ്റോയിലേക്ക് ഈ ഉള്ളി മസാലയൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ മസാലയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ മുട്ടേൻ്റെ ബാറ്ററി റെഡിയായി അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചെമ്മീന് ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കൈ തൊട്ട് തടവണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊട്ടാറ്റോ കയ്യിലൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ബൗളായിട്ട് പൊട്ടാറ്റോ എടുത്തതിന് ശേഷം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെമ്മീൻ വെച്ചതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ് എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളതും ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണോ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് അതൊന്ന് സബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബൽപ്പട്ടണം കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കിട്ടും അതും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്ക് എങ്കിലേ ഞാൻ വീണ്ടും പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കോട്ടിങ്ങേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് കോട്ടിങ് ചെയ്യാം അതായത് വീണ്ടും മുട്ടയിലേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ബ്ര
ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു തവണ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാൻ വെക്കുക നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് പകുതി മുങ്ങുന്ന വിധത്തിൽ വേണം ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പം ഇവിടെ ഓയിലൊക്കെ ചേർത്ത് ഓയില് നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കട്ട്ലേറ്റ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ മസാലയും എല്ലാം കുക്കായതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള കോട്ടിങ് ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തിരിച്ചു വിട്ടിട്ട് മറ്റേ ഭാഗവും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിടണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഭാഗവും നല്ലതുപോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഓയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി ബാക്കി വന്നതുകൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാവും കാരണം നമ്മൾ അധികവും ചേ ചെമ്മീൻ കട്ട്ലേറ്റ് കഴിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കാരണം ചിക്കന് ബീഫ് വെജിറ്റബിൾ അങ്ങനത്തെ കട്ട്ലേറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഈ ഒരു രീതി എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ആണ് ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ബാക്കി വന്ന കട്ട്ലേറ്റൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തു ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് സേവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതെന്തായാലും ഇഷ്ടാവും എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോസായിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബൈ അസ്ലാം വലൈക്കും